যে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের উপরে কি পাঠ করা দরুদ পাঠ করা সকাল সন্ধ্যায় কয়বার করে দশ বার করে আমাদের দেশে তো রসুলের উপরে দরুদ পেশের জন্য সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুলের উপরে দরুদ পেশের জন্য কি রাখছে ঈদে মিলাদুন রবি রাখছে সবে বরাত সবে মেলাজ ইত্যাদি রাখছে না এটা একজন মমিনের পরিচয় হতে পারে না যে সে বছরে একবার দুইবার তার প্রিয় হাবিবকে স্মরণ করবে বরং দৈনিক আপনি সকাল সন্ধ্যা কয়বার পড়বেন দশ বার করে দরুদে ইব্রাহিম পড়বেন আর তার ফজিলতে রসুল সাল্লাম বলছেন মান সাল্লাহ আলহ সলাতন ওয়াহিদাতন সাল্লাহ আলহি বিহা আসরা যেই ব্যক্তি আমার উপরে একবার সলাত পেশ করবে দরুদ পেশ করবে আল্লাহ তার উপরে কয়বার রহমত নাজিল করবেন দশ বার রহমত নাজিল করবেন সুবাহন বেহান যেই লোক আজান শুনলো আজানের জবাব দিল তারপরে রসুলের উপরে দরুদ পেশ করলো তারপরে আল্লাহ রব্বা হাজি দাওয়াতি তাম্মা যেই দুয়াটা পড়ে এই দুয়াটা আজানের দোয়া পড়ল তার জন্য পুরস্কার কি হাল্লাত লাহু সাফাতি রসুল সাল্লাম বলছেন তার জন্য সাফাত করা আমার জন্য অবধারিত হয়ে যায় সুবাহন আল্লাহ বেহান অতএব সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আসুন আর বকিলতা আর অলসতা আর কীর্তনতা না করে আমরা যেন এই দোয়াগুলো দ্রুত মুখস্থ করে নেই আর যাদের মুখস্থ আছে তারা যেন নিয়মিত আমাদের চেষ্টা করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন এবং মোহন রবুল আলমিন যেন এই দোয়াগুলো নিয়মিত আমাদেরকে আদায়ের মাধ্যমে শয়তানকে পরাজিত করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন এগুলো পড়ার পথে বাধা কে বাধা কে শয়তান শয়তান আপনাকে বাধা দেয় বিভিন্ন কাজ নিয়ে চলে আসে আপনাকে ফজরের পরে আপনি বসেন দোয়া জেগেরগুলো করবেন আপনার মনে করিয়ে দিচ্ছে কি আরে তোর না একটা কাজ আছে ওই কাজ আরে না রুটি নিয়ে যায় আপনার রুমে খা হ্যাঁ মেলা একদম বাগদম সব মেলা কিছু আপনাকে মনে করিয়ে দেবে এগুলো তার অস্ত্র এগুলো তার অস্ত্র এই জন্য ওইগুলোকে ভ্রুক্ষেপ না করে যদি আপনার কাছে সময় থাকে মসজিদে বসে বসে আপনি পড়ে নিন কারণ রুমে যখনই যাবেন না তখন মোবাইলটা একটু দেখতে ইচ্ছা হবে রুমে যখনই যাবেন তখন মনে হবে যে একটু ক্ষুধা লেগেছে কিছু মুড়ি টুড়ি কিছু আছে খেয়ে নেই ওই করতে গিয়েই আপনার দোয়া শেষ এই জন্য বলবো যে মসজিদে বসে বসেই পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন আর যদি ডিউটি থাকে তো ডিউটিতে যখন বের হচ্ছেন তখন আপনি নিয়মিত পড়া শুরু করুন আর এটাকে অভ্যাসে পরিণত করুন যখন আপনি কঠিন কোনো কাজকে অভ্যাসে পরিণত করেন তখন আপনার জন্য কি হয়ে যাবে সহজ হয়ে যাবে আপনারা পাচক্ত নামাজ পড়ছেন এটা আপনার জন্য যেন কোনো ব্যাপারই না আমি তো মনে করি কোনো ব্যাপারই না বরং আজান হওয়ার পরে হ্যাঁ মসজিদে যাবো না এইটা ভাবতেই খারাপ লাগে মসজিদে জামাত হচ্ছে আর আমি এখানে বসে থাকবো তো এটা আমাদের সাজিয়া অভ্যাস হয়ে গেছে আমাদের ন্যাচার হয়ে গেছে যে পাচক্ত নামাজে জামাতে শরীর খাওয়া কিন্তু যারা নামাজ পড়ে না ভাই ওদের জন্য যে কত কঠিন মনে হয় নামাজ আপনারা জানেন না হ্যাঁ ওদের কাছে ওদেরকে দেখবেন খালি বাই মাসের মতো পিস নাই ভাই নামাজ পড়েন চল যাবো ভাই যাবো এক অক্ত যদি যায় তার পরের অক্ত দেখবেন আপনার হাজার মাইল দূরে পালিয়ে পালিয়ে গেছে তো এরকম তাদের অভ্যাস হয় তো এই জন্য জেকের আজকারগুলোকে আমাদের অভ্যাসে পরিণত করি সকাল সন্ধ্যার জেকের নামাজের পরের জেকের অন্য অন্য জেকের আজকার আরও মেলা জেকের আজকার আছে বাথরুমে যাবেন বাথরুম থেকে বের হবেন মসজিদে যাবেন মসজিদ থেকে বের হবেন বাড়িতে ঢুকবেন বাড়ি থেকে বের হবেন এরকম মেলা দোয়া রয়েছে কোনো কাজ শুরু করবেন খাওয়া দাওয়া শেষ করবেন সব এই জেকের আছে আল্লাহ যেন এই জেকের আজকারগুলো আমাদেরকে শেখে সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামিন এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ মামিন এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের মর্যাদা উঁচু করেন আল্লাহ আমিন এবং এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের পরকালীন জীবনকে সুখময় করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাস নাসিব করুন আল্লাহ আমিন যেমনটি একটু আগেই বলছিলাম যে ব্যক্তি বলবে রদিত বিল্লাহ রব্বং অবিল ইসলামে দিন আবি মোহাম্মদ নাবি ও রসুল্লাহ তিনবার করে সকাল সন্ধ্যা পড়লে ওয়াজে বাতলা বলছেন না তার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হয়ে যাবে আল্লাহ যেন এগুলোর উপরে আমল করে আমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত করে দেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের ভুল তোটি ক্ষমা করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা যেন আমাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ দলাদলি এগুলো যেন দূর করে দেন আল্লাহ আমিন আর যার যে সমস্যা আছে আল্লাহ যেন সেগুলো দূর করে দেন আল্লাহ আমিন যাদের কাজ বাজ নিয়ে যেন ভালো কাজ তাদের মিলিয়ে দেন আল্লাহ আমিন এবং আমাদের দেশে এখন নির্বাচনী হাওয়া আর যত মারামারি গ্যাঞ্জাম চলছে যার সাথে ইসলামের সামান্যতম সম্পর্ক নেই আল্লাহ যেন এই জাহিলিয়াত থেকে জাতিকে মুক্ত রাখেন আল্লাহ আমিন এই খারাপি থেকে আল্লাহ মানুষকে হেফাজত করেন আল্লাহ আমিন এবং যারা এই অন্যায়ে জড়িত যে দলের হোক না কেন আল্লাহ যেন তাদের থেকে আমাদেরকে রেহাই দেন এটা ওদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন না ওদেরকে হেদায়ত করবেন সেটা আল্লাহর ব্যাপার কিন্তু ওদের থেকে যেন সাধারণ জনতা হেফাজতে থাকে আল্লাহ আমিন যারা দেশ ও জাতির শত্রু আল্লাহ যেন তাদেরকে ধ্বংস করেন আল্লাহ আমিন আর যারা দেশের জন্য কল্যাণ কর তাদের এবং আমাদের জন্য কল্যাণ কর ইসলামের জন্য কল্যাণ কর আল্লাহ যেন তাদেরকে নেতৃত্ব দেন আল্লাহ আমিন ও আখরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সুবাহান আল্লাহ অবিহামদিকা আশ্বাদুল্লাহ ইলাহ আল্লাহ তাসতাকুরু কতবিলাইক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও